Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22. Ja, wir bringen hier mal diesen Stiefel zur Spinnerei. Hier sollen Futter rein. So, die machen das schon. Oder auch nicht. Oh, da ist der Haken kaputt. Egal. Das soll nicht unser Problem sein. Wir werden heute nämlich Sachen machen. Und zwar haben wir eine wunderschöne Fahrzeughalle da hinten gebaut. Beim letzten Mal. Muss ich sagen, hat mir sogar sehr viel Spaß gemacht. Und... Ja, ja Modvorstellung habt ihr ja gesehen. Der gibt wieder tolle Sachen, die will ich natürlich gleich haben. Problem ist, wir haben dafür ja kein Geld. Und zwar hätte ich gerne diese Werkstatt. Na? Wir waren ja vorzugsweise sehr weitsichtig, wo wir hier gebaut haben. Und man kann ja jetzt hier theoretisch diese Gebäude in unseren Hof mit einpflegen. Und zwar genau in dieser Ecke hier, so ungefähr. Dachte ich mir das, oder? Kann man ja mal so machen, dass wir das hier hinbauen. Eventuell, dass man hinterm Silo noch vorbeifahren kann. Kahn wäre das eventuell ja, schwierig. Und wenn nicht, müssen die beiden kleinen grünen Schuppen dann nochmal weichen. Dann schieben wir die weiter rüber. Aber eigentlich an sich wäre das keine schlechte Idee, wenn wir hier die Werkstatt bauen, oder? Haltet dann davon. Problem ist, wir haben halt nicht genug Geld dafür. Das ist wiederum ein bisschen schade. Heißt, wir müssen Geld verdienen. Und zwar machen wir das wie folgt. Mhm. Zu einem mit der BGA. Da würde ich mal schauen, was haben wir denn hier im Angebot? Nicht praktisch. Ein Güllefass würde ich mir sehr gerne... Warte mal. Haben wir hier irgendwas, was auch Gülle transportieren kann? Negativ. Warte mal, was war hier? Nee, hier passt auch hier eine Gülle rein, ne? Das ist sehr schade. Ähm, dann würde ich mir nämlich ein Güllefass besorgen. Unter Umständen vielleicht sogar... Den, ja, ja, das würde auch funktionieren, dass wir die BGA mit unserer Gülle vom Kuhstall füttern. Oder hier so einen fetten Container. Da passt ordentlich was drin. Und damit könnten wir theoretisch... Warte mal. Produzieren wir Gärreste? Ja, aber die tauchen hier nicht auf, ne? Gärreste direkt verkaufen. Na klar, doch, steht doch da im Menü. Okay. Wir könnten die Gülle auch noch zu Geld machen. Dann würde die Produktion deutlich steigen. Da hätte ich ja ganz doll viel Lust drauf. Und wir können noch mal eine Schippe Mist drin schmeißen. Na? Und jetzt die Frage, welche Gülle fass nehmen wir denn? Das würde ich sogar kaufen wollen. Ähm, nehmen wir den Anhänger hier? Der ist eigentlich gar nicht so hässlich, oder? Wobei, die BGA steht hier immer komisch. Da wären... Ach ja, naja, ah, das wird gleich so unfassbar teuer, ne? Was ist denn hier der Unterschied? 65.000, äh, 55.000, okay, da ist nochmal eine Nummer schärfer. Ähm, haben wir hier weit gemoddet? Ja, hätten wir, theoretisch. Das Ding haben wir auch noch gar nicht ausprobiert, ne? Diesen Class Settle Track? Ja, okay. Das hat 8,2... Kubikmeter. Na, da, 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 da. Nur ist die Frage. Hm. Ich wäre ja für den hier. Ne? Ist ja auch bloß was zum Transportieren. Ich will das ja nicht ausbringen. Ich will das ja einfach nur transportieren. Der hat nämlich auch keine Arbeitsbreite. Sondern das ist ein reiner Gülle-Transporter hier. Würde mir vollkommen reichen, ne? Kostet aber 37.000. Das Ding ist ja der Hammer. Ich brauche auch nicht so eine fetten Treckerreifen drauf. Sondern hier die ganz normalen kontinentalen Straßenbereifungen würden mir da... Oh, guck mal, können wir es ja noch schmaler machen. Wird aber dadurch... Na, billiger wird es nicht, aber auch nicht teurer. Das würde mir voll reichen, so in der Konfi. Hm, 37.000. Haben wir nicht. Was sagt denn hier La Bank? Können wir hier noch was machen? Jo. 37. Wir machen mal auf 80 hoch. Na, war vielleicht keine gute Idee, aber ist egal. Komm, wir kaufen den jetzt. Wir machen hier Continental wieder drauf. So, die schmaleren Reifen nehmen den, kaufen den, ihre. Wollen wir den abholen? Was holen wir den ab? Wir könnten auch nochmal eine Schippe Mist. Ach, nö, komm. Ähm, bam, 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 bam. Wollen wir mit denen fahren? Komm, der kann ja Wasser drin machen. Dann fahren wir gleich, gleich nochmal zurück, machen die anderen Häuser voll und dann fahren wir mit dem den Güllefass holen. So, ich habe mir auch schon überlegt, ob wir nicht große Wechselhäuser irgendwo bauen. Aber die stehen hier halt gut, ne? Irgendwie so ein bisschen. 
große Gewächshäuser würden dann platztechnisch immer so relativ schnell schwierig werden. So, aber erstmal hier über Stock und Stein fahren wir zum Händler alle hopp und holen unser neues Güllefass ab. Guck dir mal den Schornstein an. Also der Träger, der ist sehr motiviert. Äh, ja, ist halt auch voll dabei, ne? Ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, dass wir mit dem wie Hegel gefahren sind, weil es doch gerade nicht so die schnellste Variante von allen denen, die wir hätten wählen können. Aber guck mal hier. Guck mal, wie schön. Und das gehört uns. Das können wir einfach so mitnehmen. Den haben wir getauscht gegen Geld. Und das Geld hatten wir selber nicht. Haben wir uns geklaut von der Bank. Das heißt, sagt, haben wir gesagt, komm, wir, wir geben euch die da wieder. Aber gebt mal erstmal her. So. Ah. Schläuche werden nicht angekuppelt. Macht ja nichts. Fährst du damit los? Zeig mal. So. Da kann ich doch mit arbeiten, oder? Guck mal. Coole Ding. Sehr cool. So, und da machen wir jetzt schön die ganze Gülle rein und stopfen das in die BGA. Ah, cool. Hey, hier gibt es ein Warnschild. Wichtig, die Lager müssen kontinuierlich nachgeschmiert werden. Überprüfen Sie den Getriebeölstand, bevor Sie starten. Ziehen Sie alle Schrauben nach. Achtung, Radmuttern und Schrauben kontrollieren und nachziehen. Ja, dann kann ich den Dinker gleich selber zusammenbauen. Wenn ihr sagt, macht es mal, wenn, ja, ist frische Kurve. Ich verlasse mich darauf, dass die Karre doch ordentlich zusammengeklöppelt wurde, oder? Also, ja. Aber krass, dass man das lesen kann. Also, in der Aufnahme glaube ich vielleicht nicht, aber ich kann nicht hier lesen. Ist schon echt cool. So, wir haben unseren wundervollen Bauernhof erreicht. Wir biegen hier ab, fahren die schöne Rampe runter. Cool, ey. So. Jetzt hoffe ich nur, dass wir das mit dem Ding auch aus unser Kuhstall rausbekommen. Und dann schmeißen wir das in die BGA und dann machen wir daraus noch mehr Geld. Warte mal, hier ist immer noch die dicke Kante drin. Ja. Aber fährt sie mit dem Drehschemel echt cool. So, gehen wir hier lang. Schöne Ding. Ist echt schön. Gefällt mal. Und der ist auch ein bisschen ambitionierter. Der fährt einfach den Berg hoch. Jetzt wäre natürlich interessant, was der macht, wenn das Ding voll ist mit Gülle. Ja, das werden wir gleich sehen. Und halt, ja, könnte abenteuerlich werden. Die Frage ist, drehen wir um oder fahren wir hinten lang? Ne, komm, wir drehen vorher um. Sonst haben wir hier, glaube ich... Oh, hier ist aber ein Kilimanjaro. So. Voll machen. Ging jetzt schnell. Oh, der hat aber wirklich sehr, sehr schnell beladen hier. Sehr, sehr, sehr schnell beladen. 15.000 Liter Gülle und Abfahrt. Davon haben wir glaube ich genug, oder? Gülle, 213.000 Liter. Aber das sind hier alle. Silage ist alle. Und Heu müssen wir machen. Oh, oh. Wobei, warte mal, der Kuhstall, der ist ja unfassbar riesengroß. Wir haben hier Nahrung, 472.000 Liter. Ich glaube, wir müssen erstmal kein Heu und keine Silage machen, oder? Weil Heu müsste ja noch, ja, hier 112.000 Liter drin. Ehre. Wir können bald Milch verkaufen. Oh, das ist schön. So, komm, Dreck, Junge. Die Räder haben leicht Schlupf, habt ihr gesehen? Beim Anfang. Da passieren so Dinge. So, jetzt voll Jas, komm. Oh, oh. Ich glaube, wir haben hier leichte Leistungsgewichtssteigungs... Das ist doch die falsche Richtung, Junge. Gib dir Mühe. Okay, hat sich erledigt. Du darfst loslassen. Dann machen wir mit einem anderen Trecker. Dann fährst du wieder an dein gewohntes Wasserfass. Du wohnst dann wieder bei den Gewächshäusern. Habe ich mir fast gedacht. Ne? Hätte ja klappen können. Naja... Das stimmt ja, du stehst ja auch noch hier so dumm rum. Ah, dann, 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 dann. Aber ich mag die Uldis halt, ne? Nur wenn die mehr Dunst hätten, wäre das halt noch praktischer. Jetzt wäre halt so ein Traktor praktisch, mit dem wir halt immer Mist und Gülle fahren. Da wäre dann halt wieder dieser Case cool, ne? Dieser 1455. Na, habe ich euch erschreckt? Was macht denn ihr hier? Warte mal. 
Wir brauchen ja keinen Zapfwellenantrieb oder sowas. Dann können wir fahren mal den, dass der mal wieder seinen Ölkreislauf hier in Schwung kriegt, weil der stand ja schon sehr, sehr lange rum. Und dann sind wir endlich mal wieder mit dem Radlader unterwegs. Das haben wir schon echt lange nicht mehr gemacht, oder? Hier werden sie ja Schläuche angekuppelt. Zumindest hat er Strom. Das ist ja schon mal viel wert. Na? Ja. Auch der macht dicke Backen. Aber was willst du tun, ne? Ist aber ein schöner Radlader, der gefällt mir. So, warte mal, wir fahren hier lang. Ach, mit dem Gülleranhänger, das war glaube ich eine gute Idee. Guck mal, wie die Federn, wenn die beladen sind. Ach, ist toll. Wir brauchen echt noch viel Geld. Ich habe nämlich gerade wieder so mit ein paar Mods rumgespielt und habe festgestellt, muss ich haben. Warte mal, haben wir hier noch Heu drin? Heu, 148.000 Liter. Ach, wir brauchen kein Heu machen. Wir haben hier noch. Okay, das ist super. So, BGA. Ich würde gerne die Werkstatt bauen, ne? So richtig produktiv sind wir heute noch nicht geworden. Außer Geld auszugeben haben wir noch nicht viel geschafft. So, wo hat denn der, wo war das hier mit seinem Abladetrigger für die, für die Gülle? Okay, wir können einfach vorfahren. Problem ist, wir kommen dann hier nicht mehr raus, ne? Na, ja, laden wir erstmal ab. Lass mal gucken, ob alles drin passt. Das wäre natürlich cool, wenn nicht, lassen wir den erstmal stehen. Und guck mal, wenn wir Gülle abladen, steigt hier auch der Füllvolumen Füll im Trigger an. Also hier in dem Dosierer. Da schwemmt quasi der ganze Zeug nach oben. Tada! So, der Anhänger ist leer, ne? Wie viel ist drin? Zeig mal. Gülle. Gülle können wir schon mal aktivieren. Geil. Ist halb voll. Dann können wir da noch einen Hänger drin stecken. Dann sollten wir das machen. So, wenn wir hier die Werkstatt hätten, wäre hier schon wieder knapp mit vorbeifahren, ne? Dann würde ich vielleicht die grünen Häuschen doch nochmal woanders hinsetzen. Die beiden die Räte schuppen oder ehen zumindest entfernen. Und dann hätte ich noch ein paar Ideen, wenn wir an diese große Werkzeughalle an der Seitenwand ein paar Bienenstücke hinstellen. Müssten die den Honig ja theoretisch auch da spawnen, wo wir ähm, den Palettenspawner haben, oder? Oh, der Huckel hier, der ist aber echt ekelhaft. Okay, es geht, es geht. Wenn wir hier lang lenken, dann passt das schon. Voll machen. Und los. Ach cool, jetzt können wir endlich unsere Gülle und unsere Mistgeschichte ähm, sinnvoll verwursten, weil auf dem Acker ausbringen fand ich es immer nicht so. Da bist du mit dem Düngerstreuer einfach schneller mit dabei. Äh, ja. So, oh, guck mal, dafür können wir den Radlader noch einwandfrei benutzen. Dafür geht der gut. Dann hat er noch einen Zweck, das ist schön. Ich war nämlich schon fast drauf und dran, den wirklich zu verkaufen. Also mit dem Gedanken hatte ich schon nicht gespielt gehabt. So, was ist denn, wenn wir hier lang fahren? Wir können die Fahrwege optimieren, das ist ja kein Thema. Sollten wir vielleicht diese kleine Häuschen hier beiseite bauen, oder? Dann kommen wir nämlich hier rum. Kommen wir am Abladetrick? Ja! Ehre. So. Sollte eigentlich alles reinpassen. Was oh, cool. Hier fällt mir gerade richtig, dass das alles hier so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und was ich richtig stark finde, dass ihr die Videos so feiert. Ist also ohne Quatsch. Hätte ich nie gedacht, aber, naja. Gerne doch, wenn euch gefällt, immer ran. So, warte mal, was haben wir denn hier? Gülle 30. Mist, könnte auch nochmal die Hälfte rinnen, aber läuft er erstmal. Ja, nur ist die Frage, was machen wir? Wir haben ja so oder so die Kohle erstmal ja nicht für die Werkstatt. Wollen wir den Kredit ausschöpfen, dass wir auf 200.000 gehen? Ich meine, die Kohle kommt ja drin. So, jetzt haben wir definitiv noch Geld. Dann würde ich sagen, komm, wir machen heute coole Sachen. So wie die anderen Folgen auch schon. Ne? Hof umbauen extrem. So, und der kommt weg. Und der auch. Was kostet mich das neu? Sonstige... Der kostet 500, der Schuppen. Kriegen wir den vielleicht auch so hingestellt? Den würde auch bald mehr Sinn machen, oder? Wenn wir den einfach so drehen. Guck mal. Hier so am Baum. Aber dann hängt der so in der Luft, oder? War das gerade richtig gesehen, oder? 
Guck mal, wenn wir den. Warte mal, der muss vom Baum natürlich auch weg. Der darf nicht in der Dach hängen. So. Damit komme ich doch klar. Okay. Äh, Gebäude, Tools, Werkstatt. Dreh dich. So, warte mal. Jetzt müssen wir natürlich schlau agieren. Jetzt würde ich das relativ dicht an den grünen Schuppen bauen. Dann würde die Tür so ja noch auf jeden anderen Seite. Mit Bäckerei hat sich denn erledigt hier, ne? Vom Hof ist ja klar. So, noch minimal drehen. Dann möchte ich das einfach mal so hier hinbauen. Was haltet ihr denn davon? Jetzt haben wir da eine Werkstatt und kommen hier natürlich nicht richtig durchgefahren, ne? Ehre. Ich noch weiter ran hier muss. Ne, muss schon gehen irgendwie so. Dann werden wir hier noch ein bisschen malen, 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 malen. Machen wir hier Schotter oder machen wir hier richtig Asphalt? Ne, das ist Dreck. Mehr haben wir nicht. Und dann machen wir Schotter, komm. Aber ich hätte das ja in rund. Lässt sich nämlich schöner malen. So. Haha. Genau, da kommen wieder Ideen, wenn wir hier so einen grünen Streifen haben und den da. Da habe ich doch letztes Mal schon mal gesagt, was ich da vielleicht machen wollen würde. So, dann machen wir das hier bis rüber. Dann kommen wir hier rum. Doch, so ist es doch schön. Na, haben wir hier eine schöne Werkstatt. Geil, das Ding gefällt mir. Dann mache ich hier hinter, ist aber halt jetzt komisch, ne? Hm, mal ganz klein malen. So. Dann machen wir hier noch ein paar Blümchen hin. So. Bäume. Ich hätte ja schöne große Eiche oder sowas. Oder hier so eine. Oh ne, der ist so dick. Der wäre bald besser. Weil der ist relativ groß. Dann haben wir hier einen schönen Baum auf dem Hof. Was wäre das hier? Eine große Birke. Hier kommen die Eichen, ne? Große Eiche. So, guck mal. Oh, die kostet richtig die Asche, die Eiche. Aber wir haben hier eine schöne Eiche. Und hier würde ich auch nochmal hier einen Baum stellen wollen. Da können wir vielleicht... Naja, eine Birke. So, die wohnt jetzt da. Ich glaube, das ist schön geworden. Wir könnten hier hinten vielleicht eventuell nochmal was bauen. Dekoration, was haben wir denn hier noch? Na, hier könnten wir erstmal nichts machen. Vielleicht parken wir da auch unser Güllefass und... Wir haben, oh, oh, wir haben hier Probleme. Ha, wir standen in der Werkstatt. Leute, wir haben eine Werkstatt. Oh, guck mal, da steht so Elm Creek dran. Ich finde die so schön, ne? Die passte wunderbar zu unserem anderen Idöns, was wir hier haben. Alles so schön in Rot. Ha, toll. Hier können wir nämlich auch Krempel abstellen. Dann können wir zum Beispiel unseren Böckmann-Anhänger hier drin feuern. Den haben wir nämlich da hinten doof rumstehen. Und hier die Werkstatt. Ah, cool. Aber in diese Rundbogenhallen, da kommen wir kaum rein. Ne? Sehr schön. Das Ding gefällt mir. Das ist ein sehr, sehr brauchbarer Schuppen. Auf jeden Fall. So, mit dem Ding hier zwischen komme ich auch klar. Wir haben hier noch eine Tür zum Durchgehen, ne? Oh, wie schön aneinander vorbei hier beim Aufmachen. Cool. Haben wir Juti baut, glaube ich. So, die Tore hier sollten wir vielleicht schließen, dass wir hier noch durchfahren können. Ja, die Rehe, Alter, die haben Bock, ne? Die findet geil, wenn hier nach Gärzeug stinkt und so. Da gehen die übelst drauf ab. Wie gesagt, den Böckmann-Anhänger können wir jetzt hier reinschieben. Hier an der Seite. Wir hätten hier jetzt noch die Möglichkeit, andere Vehikel unterzubringen. Vielleicht stellen wir hier auch... Ja, mal sehen. So, wir haben noch 12.000. Wollen wir noch Gras mähen? Oder soll ich anfangen mit Gras mähen? Das könnte man ja machen. Mit welchem Traktor wollen wir das tun? Oder wir holen nochmal eine Schippe Mist. Dann werden wir heute mal richtig die BGA voll pumpen mit Sachen, die wir haben. Ah, nee. Warte. Ich habe da was von Bienenstöckern erzählt. Äh, da würde ich nämlich jetzt gerne mal gucken, was wir hier bewerkstelligen können. Und zwar hätte ich gesagt, dass wir hier noch so ein paar Dinge hinbauen. Kostet 19.000, haben wir nicht. Ja, die sind teuer. Ne, da müssen wir warten, bis wir wieder Kohle haben. Wir können auch so was hier hinstellen, ist aber nicht so ertragsreich, ne? Und das müsste eigentlich mit dem Palettentrigger hier funktionieren, der da steht. Also, hier so, ne, da so. Müsste eigentlich kompatibel sein. Und den Anhänger hier, den schieben wir nachher gleich in die... Neue Werkstatt. So. Jetzt aber erstmal in den Fend. Hol nochmal eine Schippe Kacke. 
15.000 Liter, wenn wir denn so raus dosiert bekommen. Wäre natürlich schön, weil der Haufen, der ist voll. So, dann würde ich mal schauen, dass wir Silage rauskriegen aus einem Fermentiersilo. Na, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, stopp. Ja, das reicht. Kommen wir hier lang? Ja, das sieht sehr gut aus. Ah. Also manchmal brauche ich echt eine Landkarte für meinen eigenen Hof. Das ist echt gruselig. Ich hätte aber dolle Performance-Probleme hier vorne. So, wenn wir jetzt hier an der Werkstatt vorbeifahren, haben wir hier den wunderbaren Busch. Das passt hier mit dem Dach. Dann müssen wir den Radlader natürlich an die Seite fahren. Macht ja Sinn. Der steht hier ganz schön dumm rum. Aber ich bin sehr froh, doch mit der Kombi hier, da bin ich sehr zufrieden, so ja, mit dem Wasser, also mit dem Güllefass hier und dem Radlader. Ich glaube, die werden sich noch besser kennenlernen, werde. Die werden öfter mal unterwegs sein zusammen. Ja, das Gewicht, das stecken wir hier. Oh, das ist aber Augenmaß gewesen. Das neue Güllefass gleich zerschossen, fast. So, das müsste hier eigentlich noch reinpassen, oder? Ich habe extra nicht bis 15 voll gemacht, sondern habe vorher schon angehalten. Den dürfte die BGA eigentlich... Oh. Ja, ist gut. Komm, lass sein. Ja, dann stehst du da und machst halt nichts. Wieso können wir den Mist nicht voll machen? Aber die BGA ist... Ach, 24.000 Liter plus oder 23... Hä? Ich glaube, ich will ja nicht wissen. Also wir könnten theoretisch einen kompletten Anhänger davon voll hierin feuern und dann läuft die Sache. Ja, Gras haben wir nicht. Wir haben, oh, 49.000 Liter Silage im Fermentiersilo und da sind noch 52.000 Liter Häckselgut drin. Von den beiden Feldern, die hier vorher gewohnt haben, die wir jetzt in Schnitzhackseln in unser wunderschönen Fermentiersilo gestopft haben. So, hier wachsen Bäumchen. Da hinten auch. Ich glaube, mit der Eiche haben wir uns hier echt nie Fallen getan. Die steht hier nämlich echt gut. Die, die fällt mir richtig. Ah. Vielleicht sollte ich ja mal eine Map bauen oder so. Ah, nee, das kann ich nicht. Ich kann einen Hof, äh, so einen Hof kann ich hier zusammenkleben hier mit irgendwelchen Gebäuden, aber ja, bei einer Map, ne, da wird es dann schwierig. Okay. Ich habe doch die tolle Waldsee gekauft, ne. Soll ich euch mal zeigen, was ich gefunden habe? Ach, das ist immer so, ich kauf irgendwas und dann gibt's was cooles. Wo ist denn hier Grünlandtechnik? Da. Guck mal hier, ich finde die viel toller. Kennt ihr die noch aus dem ähm, Crater Lake Let's Play? Die kannst du zusammenbauen, da kannst du so eine Dreierkombi fahren. Macht echt Bock, ist echt cool, kostet kein Geld, ne? Vor allem ist 5200, das ist immer ja nicht. Kaufst du drei Stück, bist du bei 15, das Ding hier. Wobei, wenn wir die verkaufen... Kriegen wir da so ja noch Plus bei raus. Aber erstmal benutzen wir die eben zweimal. Dann haben wir hier noch eine größere. Die kannst du halt nicht verändern. Die ist bei 2,9 Meter. Und die hat 1,9. Aber du klebst halt an der Seite noch was dran. Bist du wahrscheinlich fast bei derselben Breite. Aber wobei, nee. Eigentlich müsste sich das ja verdreifachen. Dann bist du bei... 2, 4, fast 6 Metern. Und die hier ist, naja, würde sich gleich aussehen. Gucken wir uns einfach mal an, wenn es soweit ist. Jedenfalls, ähm, glaube ich, werden wir heute kein Gras mehr mähen, sondern den machen wir beim nächsten Mal. Oder ich werde schon mal anfangen und dann steigt er beim nächsten Mal einfach in den Traktor mit rein. Das soll jetzt nicht das Problem dazu sein, oder? So, schöne, tolle neue Sachen haben wir hier. Guck mal. Oder? Cool. Ich würde sagen, Freunde, das war's für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben erfolgreich äh, uns verschuldet, haben ein bisschen Geld verdient. Und jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir wieder an Kohle rankommen. Ne? Hilft ja alles nicht. Alles klar. Beim nächsten Mal machen wir ein bisschen Gras. Äh, ich denke mal, da werden wir in Silage verstanden mit unserem Wickler und frage 
Schieben wir das hier rein oder nicht? Da hätte ich vielleicht noch mal Ideen, wenn wir mit einem Überladewagen der Silage laden kann. <lacht> das wird wieder so eine tolle Sache, ne? Ähm, der kann Silage laden. Wenn wir mit dem Silage aus dem Fermentiersilo holen und Wobei, wir müssen das ja nicht überladen. Das ist ja Blödsinn. Der hat ja seinen Abladetrigger hier vorne. Wir müssen das ja Gott sei Dank nicht in den Dosierer hier drin schütten. Deswegen. Ja. Oder wir füttern die BGA halt einfach mit Silage aus unserem Fermentiersilo. Dass wir da noch mehr draus produzieren können. Weil wir können ja hier noch Silage aktivieren. Und dann sollte der Rubel rollen. Hoffe ich. Denke ich. Na, wir können ja auch mal irgendwann eine Runde Zuckerrüben und Kartoffeln machen. Ich habe ein cooles... Ähm, na, wie heißt das? Wurzelfrüchte Lager gefunden. Ist auch so eine Rundbogenhalle. Mega cool. Ja, so. Aber jetzt ist gut für heute. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch. René Hauen.